సుభవాన్ ఎక్కడికి వెళ్ళిన నల్ల పిల్లి వేటే నువ్వు నాకు మాకు తెలియకలుగుతాను సుభవాన్ ఎక్కడికి వెళ్ళిన నల్ల పిల్లి మా ఇంట్లో నల్ల పిల్లి ఎదురైతే చచ్చిపోతారు అంటారు మన వదురైతే రోజు ఎదురు 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 ఏ దేశం అని అన్నారు హిందుస్థాన్ అన్నాను అంతే యువర్ ద బెస్ట్ పోలీస్ ఇన్ ద లైఫ్ మై లైఫ్ యువర్ ద బెస్ట్ పోలీస్ అండ్ టెల్ యూ రెస్పెక్ట్ అండ్ టేక్ బౌ అండ్ రెస్పెక్ట్ పదిహేను వందలు ఉండేవి ఇప్పుడు తొమ్మిది వందలు అయిపోయి ఎలా అయిపోయాను నేను ఆలోచిస్తే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ బాయ్ బాయ్ లింక్ ఛానల్ దేవల్ ఛానల్ ఓకే బాయ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎంత మోసగాడు రా ఎంత దొంగన కొడుకు రా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రా దొంగ లంచ్ దొంగనా కొడుకు బాయ్ అదే నువ్వు మంచి వాడివే కానీ దొంగనా కొడుకు యాభై రూపాయలు ఎక్కువ ఇచ్చాను డబ్బులు ఉంటాను బాయ్ నాకు గంట మాత్రమే ఉంది కరెక్ట్ గంట గంటలో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాలా ఫ్లైట్ పట్టుకోవాలా చూద్దాం ఇదైతే నాకు తెలిసి క్యాన్సల్ అయిపోయి ఎక్కడ తగ్గకూడదు పట్టుకోవాలి దొంగని నా దగ్గర ఎలా వేసేస్తారో నాకు అర్థం అవ్వాలి నేను అన్నాను నెల రోజులైనా ఉంటాను న్యాయం కావాలి అని అన్నాను అంతే ఆడి దానికి ఆ డైలాగ్ పడిపోయారు ఏదో సినిమా గుర్తొచ్చింది చెప్పాను గేర్ మార్చుకో నూట అరవై నూట అరవై మా ఊరు నూట అరవై ఏ ఏ ఏ నూట అరవై ఏ నూట నలభై నూట నలభై నూట నలభై ఏ ఏ నొక్కు నొక్కు రా నొక్కు తొక్కు బీపీ లేస్తుంది అసలు ఏం జరిగిందంటే నేను టర్కీ దేశాన్ని ఖాళీ చేసేసి సెర్బియా దేశానికి వెళ్తున్నాను సో దారి మధ్యన మాఫియా ట్యాక్సీ డ్రైవర్లు తగిలారు సో వాళ్ళు నా దగ్గర నుంచి డబ్బులు దొబ్బేసేసి నన్ను కిడ్నాప్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు ఎందుకంటే డబ్బులు దొబ్బేసాక నేను తెలుసుకొని పోలీసులకు కంప్లైంట్ చేస్తానన్న సమయంలో వాళ్ళు నన్ను కిడ్నాప్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే నేను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎలా తప్పించుకున్నాను తర్వాత నేను పోలీసులకి ఎలా కంప్లైంట్ చేశాను సో పోలీసులు కంప్లైంట్ చేసిన ఆ డబ్బులు నేను ఎలా స్వాధీనం చేసుకున్నాను తర్వాత నేను మిస్ అయిపోయిన ఫ్లైట్ ఎలా క్యాచ్ చేశాను మళ్ళీ నేను సెర్బియా దేశం వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చి టర్కీ దేశం వీ ఈ దొంగల మీద నేను ఎలా కంప్లైంట్ చేశాను మళ్ళీ నేను ఎలా చేశాను ఒక 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 ఉత్కంఠత రేపాయండి ప్రతిదీ సీన్ రికార్డ్ చేశాను అనమాట మీరు పూర్తిగా చూడండి పూర్తిగా అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ అయితే ఒక లైక్ కొట్టండి పూర్తిగా ఫుల్ వీడియోని చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని కో ముక్కుల పొల్లు పెట్టుకొని ములంకారదన్నెట్టి హే ఏంటి ముక్కుల పొల్లు అనుకుంటున్నారా తెలిసిందే కదా ఏ దేశం అసలు యాక్చువల్గా మనం ఇంతకుముందు ఏదైనా దేశం వెళ్తే గుడికి వెళ్ళి కొబ్బరికాయ కొట్టుకొని ఆ దేశం వెళ్ళేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలా కాదనమాట ఏ దేశం వెళ్ళాలని అనుకుంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ముక్కులో పొలు పెట్టుకొని మనం వెళ్ళాల్సి వస్తుంది నా ముక్కు పెద్దది అయిపోయిందండి పెట్టి 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 బోళ్ళు పొలాలు పెడుతున్నారు ఎప్పుడైతే హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నాను మనం మనం బయలుదేరాలి కదా రిపోర్ట్ మీద ఆధారపడి ఉంది నా ప్రయాణం సో అక్కడికి వెళ్ళి హాస్పిటల్ ముక్కులో పొలు పెట్టుకుని చలో చలో చూసారా నోట్లో పెట్టారు ముక్కులు పెట్టారు నమస్తే నమస్తే ఆ అమ్మాయి నా వాట్సాప్ నెంబర్కి కరోనా రిపోర్ట్ పంపించేసింది తొమ్మిది గంటలకి సో హాస్టల్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరికీ బాయ్ బాయ్ చెప్పేసి అందరికీ బాయ్ బాయ్ చెప్పేసి బయలుదేరారు అనమాట స్టేషన్కి సుభవాన్ ఎక్కడికి వెళ్ళిన నల్ల పిల్లి వేటే నువ్వు నాకు మాకు తెలియకలుగుతాను సుభవాన్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా నల్ల పిల్లి మా ఇంట్లో నల్ల పిల్లి ఎదురు ఎదురు చచ్చిపోతారు అంటారు మనం వదిలేస్తే రోజు ఎదురు 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 సో నా దగ్గర ఉన్న టర్కీష్ డబ్బులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇచ్చేసి యూరోలు తీసుకున్నాను యూరోలు ఎందుకు తీసుకున్నాను మీకు లాస్ట్లో చెప్తాను ఓకే మిస్ అవుతున్నానండి ఈ గల్లీని చాలా చాలా బాగుంది రోజు పొద్దున లెగ్గానే వచ్చే గల్లీ ఇదే అనమాట సూపర్ అని చెప్పాలి గల్లీ అన్నీ దొరికేవి పొద్దున లెగ్గానే బాబాయ్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా వచ్చేటప్పుడు నేను నేను ట్యాక్సీ ఇచ్చాను నాకు కానీ ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది కదా నా దగ్గర కార్డు ఉంది ఈ కార్డుతో వెళ్ళిపోతాను అనమాట వచ్చేటప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు యూరోలు ఇచ్చాను ఇరవై ఐదు యూరోలు అంటే ఇరవై ఐదు డాలర్లు ఇచ్చాను ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక డాలర్ ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే మా ఒక డాలర్ రెండు డాలర్లు ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళడానికి రెండు డాలర్లు మనకి తెలియపోతే ఇరవై ఐదు డాలర్లు అవుతాయి కదా ఇప్పుడు నాకు తెలుసు కదా ఈ కార్డు ఉంది కదా అదే మెట్రో స్టేషన్కి వచ్చాను నీకు తెలిసిందేగా అత్తకోయి అత్తకోయ మెట్రో స్టేషన్ సో ఇక్కడ నుంచి నాకు అన్నీ ఉంటాయి అనమాట అత్తకోయి 
అతకో మెట్రో బాయ్ బాయ్ ఇదిగోండి మెట్రో ఇది చాలా బాగుంటుంది లెట్స్ గో ఇంకా ఏడు ఉన్నది బ్యాలెన్స్ అసలే వీడియో చేసుకుంటే ఎప్పటిలాగా రూమ్ నుంచి బయలుదేరాను అనమాట లేట్లోనే బయలుదేరాను అంటే ఎయిర్పోర్ట్కి మూడు గంటలు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి మూడు గంటల ముందు వెళ్ళాలి కానీ నేను రెండు గంటల ముందు వెళ్ళడానికి నేను నుంచి అంటే ఫ్లైట్ రెండున్నరకి అయితే నేను ఆ పన్నెండున్నరకి వెళ్ళడానికి అయితే డిసైడ్ అయ్యాను అనమాట ప్రజెంట్ నేను చాలా లేట్లో ఉన్నాను ఎంత లేట్ తెలుసా వన్ అవర్ ఇంకా ఎయిర్పోర్ట్కి నాకు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టైం ఉంది ఫ్లైట్కి పరిగెత్తాలి ఎలా వెళ్తానో తెలియదు ఇంత నాకే దొరుకుతారంటే ఇప్పుడు నా డబ్బులు దొబ్బేశాడు ట్యాక్సీ కూడా దొబ్బేశాడు నేను ఫోన్ చేశాను అనమాట ఫోన్ చేసి నేను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తాను నేను యూట్యూబర్ అంటే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు నేను తెచ్చిస్తాను నువ్వు వెళ్ళకని చెప్పి నాకు తెచ్చిస్తాను అన్నాడు ఎంత దారుణం అంటే నిజంగా కళ్ళు మూ వేసేలోగా నాకు ఎలా ఇది తీస్తారో తెలీదు నా దగ్గర మీ నంబరు నా దగ్గర పదిహేను వందలు ఉండేవి ఇప్పుడు తొమ్మిది వందలు అయిపోయి ఎలా అయిపోయాయని నేను ఆలోచిస్తే ఎలా చేశారనమాట వీళ్ళు నిజంగా ఆ పోలీసులకి నేను కంప్లైంట్ చేస్తాను అంటే ఎలా అయింది నా సిచ్యువేషను సో మెట్రో జైన్ తీసుకొని నేను ట్యాక్సీ స్క్వేర్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అక్కడ దిగాను అక్కడి నుంచి నేను ట్యాక్సీ పట్టుకొని వెళ్ళాలి ఎందుకంటే చాలా లేట్లో ఉన్నాను కాబట్టి ట్యాక్సీ అయితేనే బేగ వెళ్ళగలదు లేదంటే బస్సులో వెళ్తే కనుక నేను అడ్డంగా బుక్ అయిపోతుంది ఇమిగ్రేషన్ క్రౌజ్ క్లో క్లోజ్ అయిపోతుంది సో నేను ఏం చేశానంటే ట్యాక్సీ ఒకటి తీసుకున్నాను సో ఫస్ట్ ట్యాక్సీ ఎక్కాను ఎక్కిన వెంటనే ట్యాక్సీ డ్రైవర్కి వంద ఇరాలు వంద వంద లీరాలు అంటే తొమ్మిది వందల రూపాయలు ఇవ్వాలి అనమాట వాడు ట్యాక్సీ లోపలికి ఎక్కాక వాడు ఏమన్నాడంటే నాకు పద్దెనిమిది వందల పదహారు వందల ఇరాలు అంటే రెండు వందల ఇరాలు కావాలన్నారు అంటే పద్దెనిమిది వందలు అడిగారు ఏంటి జస్ట్ అరగంట దూరానికి పద్దెనిమిది వందలు ముందు తొమ్మిది వందలే అన్నావు కదంటే కాదు అన్నాడు అయితే నా దగ్గర డాలర్స్ ఉన్నాయంటే చూపియ్యు అన్నాడు అసలు నేను ఎందుకు చూపించేయనో నాకు అర్థం అవుతుంది నా దగ్గర ఉన్న లక్ష రూపాయలు ఏదైతే ఉందో పదిహేను వందల డాలర్లు అవి తీసి చూపించాను అంటే ఇదిగో నా దగ్గర డా అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నా దగ్గర డాలర్లు అంటే ఆడికి అర్థం అవ్వట్లేదు మరి యాక్టింగ్ చేస్తాను చూపించాను అన్నాడు డాలర్ రా బాబు అనేసి డాలర్లు చూపిస్తున్నాను డాలర్స్ అన్నాను చేంజ్ ఇస్తాను నువ్వు చేంజ్ ఇయ్యు అని అన్నాను అనమాట అంటే డాలర్ ఇస్తాను నువ్వు మిగతా అమౌంట్ ఇచ్చి అని అన్ని డాలర్స్ చూపిస్తే నాకు ఆ ట్యాక్సీ కూర్చుంటారు కదా ఫ్రంట్ సీట్లోని ఆ పక్కన ఇంకో ట్యాక్సీ డ్రైవర్ నన్ను వెనక నుంచి కొట్టారు నేను ఇలా తిరిగాను అనమాట ఇలా తిరగ్గానే నా పదిహేను వందల్లో నుంచి ఎలాగైతే డబ్బులు తీసేశారు ఎలా తీసేశారు చేతిలో నుంచి మ్యాజిక్ చేసి తీసేశారు నా డబ్బులు ఎంత దగ్గర దగ్గర ఆరు వందల డాలర్ తీసేశారు సో నేను ఏం నాకు అప్పుడు నేను ట్యాక్సీలో ఉంటుండగా ఆడ అన్నాడు నేను వెళ్ళను అనేసాడు అంటే అక్కడి నుంచి రెండు ఎయిర్పోర్ట్లు ఉంటాయి అనమాట ఒకటి ఏషియా సైడ్ ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్ ఒకటి యూరప్ సైడ్ ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్ నేను యూరప్ సైడ్ ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాలి ఆడేమనుకున్నాడట ఏషియా సైడ్ ఉన్న ఎయిర్పో ఏషియా సైడ్ ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్ ఏమనుకొని చెప్పి ఆడించి వెళ్ళాలి అనేసాడు అయితే బొక్క దుబ్బే అనేసి నువ్వే కాకపోతే బోలి మంది ఉంటాడు అని చెప్పి నేను ఎంతైనా చెరకు వచ్చి నా డబ్బులు నా పర్సులో పెట్టుకొని నేను దిగిపోయాను అనమాట ఇంకో ట్యాక్సీ వాడు రెడీగా ఉంటే ముందు ట్యాక్సీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఆడు నెక్కిసాను వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయాక ఒక అరగంట అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్కి దగ్గరలో ఉన్నాను అనగా నా డబ్బులు చెక్ చేసుకున్నాను చెక్ చేసుకుంటే అందులోని తల్లి ఆరు వందల రూ ఆరు వందల డాలర్లు అంటే ఆరేళ్ళని మొత్తం యాభై వేల రూపాయలు మిస్ అయిపోయి అమ్మ బాబాయ్ నా గోళ అంత ఎంత కాదు ఎవరు బాబు నా డబ్బులు మిస్ అయిపోయారా బాబా అర్జెంటుగా అన్ని ఎయిర్పోర్ట్కి తీ నా మళ్ళీ ఎక్కడ తీసుకెళ్ళు ఏది దాని పేరు ఏంటి ఎక్కడ ట్యాక్సీ స్టాండ్కి తీసుకెళ్ళు అని అన్నాను అనమాట అన్ని ట్యాక్సీ స్టాండ్కి తీసుకెళ్ళు అంటే ఆడు ఆడు ఈడు ఫ్రెండ్స్ కదా ఎందుకంటే ఒకే ట్యాక్సీ స్టాండ్లో ఉన్నోళ్ళు దొంగలు దొంగ ఒకటే ఉంటారు కదా ఇంకా చూసుకోండి వాడు ఆడికి ఫోన్ చేసి అరే అరే ఈ తెలిసిపోయిందిరా అంటే ఇంకా ఆడు 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 మాట్లాడుకున్నాడు అలా మాట్లాడుకున్నాడు నేను అన్నాను నేను యూట్యూబ్ అని పోలీసులు కంప్లైంట్ చేస్తాను ఫ్లైట్ పోతే పోని నాకేం అక్కర్లేదు మళ్ళీ రీబుకింగ్ చేసుకుంటాను ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే నన్ను పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళు అని అన్నాను ఈడికి ఈ ట్యాక్సీ డ్రైవర్కి ఈడు ఇంకా చూసుకోండి పోలీస్ స్టేషన్ అనగానే భయపడిపోయి ఆడి ఫోన్ చేసి అరే ప్రాబ్లమా ప్రాబ్లం ప్రాబ్లమా యూట్యూబరా ఇండియా ఇండియా యూట్యూబర్ ప్రాబ్లం ప్రాబ్లమా అనేసి ఏటేటో మాట్లాడుతున్నాడు
ఇది వాయిస్ రికార్డ్ ఆడు మాట్లాడుతుంది ఆడు ఆడుతో మాట్లాడుతుంది అది రికార్డ్ చేసుకొని ఉంచుకున్నాను సేఫ్ సైడ్ కదా ఇది కానీ నేను చెప్పాను పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళాలంటే ఈడేం చేశాడు ఆడు ఆ మాట్లాడే మాట ఆడు ఏం చెప్పాడు ఇన్స్ట్రక్షను నన్ను పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్తానంటే ఎక్కడైతే ట్యాక్సీ స్టాండ్ అన్నదో అక్కడికి తీసుకెళ్తానని చెప్పి ఎదవా నన్ను అడ్డదారిలో తీసుకెళ్తాను మొదలు పెడతాడు నాకైతే గూగుల్ మ్యాప్ ఉంది కాబట్టి ఆ గూగుల్ మ్యాప్ చూసుకుంటే నాకు అర్థమైపోయింది ఈ అమ్మ ఇది ఇది తీసుకెళ్తున్నాడు అని చెప్పి రే నువ్వు తీసుకెళ్తావా లేదంటే అరణా అని అని ఆ పోలీస్ పోలీస్ అని వ్యాన్స్ రోడ్ల మీద కొన్ని వెళ్తుంటే రోడ్ల మీద వ్యాన్ ఉంటే ఈడు లక్కీగానా డోర్లు వేసేసాడు కిటికీలు ఎత్తేస్తుండు కిటికీలు తీయ ఊపిరి ఆడట్లేదని చెప్పాను ఊపిరి ఆడలేదు పోలీస్ పోలీస్ అని అడబోతుంటే ఈడికి అర్థమైపోయి టేక్ టు ట్యాక్సీ స్క్వేర్ అంటే నో 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 షార్ట్ కట్ అన్నాడు షార్ట్ కట్ నో షార్ట్ కట్ ఐ విల్ గెట్ డౌన్ చౌటి అనేసి చెప్తే ఆడికి ఆడికి ఇంకా భయపడిపోయి ఆడు ఏం చేయాలో తెలియక ఆడికి మళ్ళీ ఫోన్ చేశాడు ఒడే ఇడు ఏదో అంటున్నాడు నాకు ఏం చేయాలో అర్థం అవట్లేదు అంటే ఆడు ఏం అన్నాడంటే వెళ్ళి పోలీసుల దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోయి ఆడు ఏం పీకుతారు పీకుతావు అనేసి అరే అనేసాడు నీకు నువ్వు ఎస్కేప్ అయిపో నువ్వు నీకు తెలియనట్లు ఎస్కేప్ అయిపో నేను ఎవడో తెలియదు ఆడు ఆడే ఫ్లైట్ టికెట్ అవన్నీ ఆడి దగ్గర ప్రూఫ్ లేదు కాబట్టి దొరికిపోతున్నాడు ఆడు ఏమి చేయలేదులే అనేసి అన్నాడు ఓకే కానీ నా దగ్గర ప్రూఫ్ ఉన్నదని ఆడికి తెలీదు ఓకే తీసుకెళ్ళాడు తీసుకెళ్ళి ఓకే మై ఫ్రెండ్ డోంట్ వరీ డోంట్ వరీ ఐ విల్ గివ్ యూ యువర్ మనీ అని అన్నాడు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే నాకు ఒక వంద డాలర్ తగ్గాలి అన్నాడు ఇస్తాను నువ్వైతే నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చి నువ్వు వంద డాలర్లు ఇస్తాను అన్నాడు సో ఇది ఏం చేశాడు తీసుకెళ్ళి తిన్నంగా నేను ఎక్కడైతే ఆగాను అక్కడ ఆపాడు అదే ట్యాక్సీ స్క్వేర్ అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యు ఆర్ ద బెస్ట్ పోలీస్ ఇన్ ద లైఫ్ మై లైఫ్ యు ఆర్ ద బెస్ట్ పోలీస్ అండ్ టెల్ యూ రెస్పెక్ట్ అండ్ టేక్ ఎ బౌ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఇస్తాంబుల్ పోలీస్ టర్కీ పోలీస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఎంత మోసగాడు రా ఎంత దొంగన కొడుకు రా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రా దొంగ కొడుకు రా నువ్వు కంప్లైంట్ చేయలేదు ఇంకా అదృష్టం వంతుడు చచ్చిపోతావు టైం చూడండి టైం ఒంటి గంట అయింది ఒంటి గంట చూసారా నాకు గంట మాత్రమే ఉంది కరెక్ట్ గంట గంటలో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాలా ఫ్లైట్ పట్టుకోవాలా చూద్దాం ఇదైతే నాకు తెలిసి క్యాన్సల్ అయిపోవచ్చు షూర్ పోలీసులు అన్నారు పర్వాలేదు వెళ్ళు మరి ఏం చేస్తాం అన్నారు కంప్లైంట్ ఇస్తావా అన్నారు నేను అన్నాను చూస్తాను ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి ఎయిర్పోర్ట్ ఫ్లైట్ దొరికితే ఓకే లేదంటే వచ్చి కంప్లైంట్ ఇస్తాను మేము ఏదో అన్నాను అన్నాను ఆయన చూద్దాం ఏమవుతుందో చూద్దాం నాకైతే ఇప్పుడు నాకు నమ్మకాలు లేవు గం ఏంటి గంటన్నర ఉందో కరెక్ట్గా చూసారు కదా రెండు రెండు నలభైకి రెండు నలభైకి టేక్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఒంటి గంట అయింది అంటే ఎంత ఉందో నా దగ్గర టైము గంట నలభై ఏడు గంట నలభై అర గంటలో బోర్డింగ్ ఇవన్నీ అయిపోవ అవ్వదు అవ్వని పరిస్థితి చూద్దాం నాకు తెలిసి అవ్వదు గంట అరగంట వెళ్ళపోవడానికి అయితే ఇంకా గంటలో నేను బోర్డింగ్ చేసి ఎలా పరిగెడతాను చూద్దాం రన్నింగ్ ఐ విల్ ట్రై మై లెవెల్ బస్ట్ ఒక్క గంటగా సాగుతుంది చూసారా తెలుగోడు ఎక్కడ తగ్గకూడదు పట్టుకోవాలి దొంగని ఏముంది పోతే పోరాడితే ఏమో సినిమాలో అంటాడు తీసుకెళ్ళు చూసారు కదా పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేసి నా డబ్బులు తెచ్చుకొని మళ్ళీ ఫ్లైట్ పట్టుకొని వెళ్తున్నాను మనం కొంచెం ట్రావెలింగ్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది నా దగ్గర ఎలా వేసేస్తారో నాకు అర్థం అవ్వాలి నేను అన్నాను నెల రోజులైనా ఉంటాను న్యాయం కావాలి అని అన్నాను అంతే ఆడి దానికి ఆ డైలాగ్ పడిపోయారు ఏదో సినిమా గుర్తొచ్చింది చెప్పాను నేను నెల రోజులైనా ఎక్కడ ఉంటాను కానీ నాకు న్యాయం కావాలి అన్నాను ఇలా అన్నారు కెమెరాలు చెక్ చేస్తారు అవన్నీ కుదరదు నేను ఎక్కడ ఉంటాను ఏం పర్లేదు ఏం పర్లేదు అని చెప్పాను చూద్దాం ఇదైతే వామ్మ వామ్మ ఏం మాయండి అమ్మ బాబు దొంగ నా కొడుకులు వీరికి టెన్షన్ భరించలేక సిగరెట్ల మీద సిగరెట్లు కాల్ చేస్తున్నారు వీడు మొత్తం మొత్తం అంత అంత స్పీడ్గా వెళ్తున్నాడు కదా సో టెన్షన్ అనమాట వాడికి టెన్షన్ టెన్షన్ మరి మంచి మరి సినిమా అలా ఉంది అలాగమాట మా సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ చేసింది టైమ్ వన్ థర్టీ త్రీ అవుతుంది ఇంకా అరగంట టైం ఉందంట అంటే రెండుకి వెళ్ళినా నలభై నిమిషాలు వెళ్ళాలి చూద్దాం వంద స్పీడ్లో 
పోతున్నాడు అమ్మో యా 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 ఫస్ట్ ఫస్ట్ వంద స్పీడ్ వెళ్తుంది మా ఊడు సమ్మని ఇంక చూసుకోండి వాటాక అన్నిని ఎందుకంటే టైం లేదు కదా పడిగట్టి పడిగా వస్తున్నాడు ఇది కనుక వెళ్తే సూపర్ డాపర్ మరి ఉత్కాండతో అయిపోయే జర్నీ అనమాట ఇది షూర్ ఇది మరి మామూలుగా జర్నీ ఉండదు ఇది షూర్ నేను వెళ్ళానండి ఐమ్ షూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడు ఒంటి గంట నర అయింది ఫ్లైట్ రెండు నలభైకి అంటే నా దగ్గర ఇంకా ఎంత ఉంది టైం గంట ఇరవై నిమిషాలు ఉంది జర్నీ ఒక ఇరవై నిమిషాలు పోతే గంట నాట్ పాసిబుల్ అయినా చెప్పాలి లేటస్సి ఇంకా ఏం పాసిబుల్ ఉందా అంటారు అంటే గంటలోని అరగంటలో ఇమిగ్రేషన్ అలా గంటలో టేక్ ఆఫ్ అయ్యే అంత ఛాన్స్ లేదు పరిగెట్టాలి చూస్తే ఏమవుతుందో నాకైతే ఇదిగా ఉంది అంటే ప్రాబ్లం ఏమంటే మూడు వేల ఫ్లైట్ టికెట్ గురించి కాదు కానీ టైమ్ ఒంటి గంట నలభై నాలుగు చూస్తున్నారు కదా ఇంకా ఐదు నిమిషాలు ఉంది ఎయిర్పోర్ట్కి మీరు అనుకుంటున్నారా నేను ఎలాగనలే గంట ఉంది కరెక్ట్గానే టూ ఫార్టీకి ఫ్లైట్ వన్ ఫార్టీ అయింది అంటే నేను ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాలి చెక్ ఇన్ చేయాలి అలాగ అన్న 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 నాకు తెలిసి ఇమిక్ క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటుంది చూద్దాం ఫస్ట్ టైం ఇన్ నా లైఫ్లో అనమాట ఇది ఇలా చేయడం చాలాసార్లు అయ్యి డెడ్ లైన్లో అయ్యి కానీ డెడ్ లైన్ అండ్ డేంజర్ జోన్లో ఇలా కవ్వలేదు బ్రేక్ తర్వాత చూడండి ఉత్కంఠతో అయిపోయి ప్రయాణం వచ్చాను 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 ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చాను వచ్చాను మమ్మీ మమ్మ మమ్మ ఎంతో ఎయిర్పోర్ట్ 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 ఫ్లైట్ వస్తున్నాను 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 రే ఆగలి రే గేర్ మార్చుక నూట ఇరవై నూట ఇరవై మా ఊరు నూట ఇరవై ఏ ఏ ఏ నూట ఇరవై ఏ నూట నలభై నూట నలభై నూట నలభై ఏ ఏ నొక్కు స్పీడ్ స్పీడ్ నొక్కు రా నొక్కు తొక్కు తొక్కు బీపీ లేస్తుంది తొక్కు 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 ఇంకా 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 పోత పోని తొక్కు లైట్ మిస్ అవ్వకుండా తొక్కు మూడు వందల యాభై మూడు వందల యాభై మూడు వందల యాభై మూడు వేల ఐదు వందలు తగ్గకూడదు నా జీవితంలో అవ్వలేదు ఇలాంటి జర్నీ ఎప్పుడు ఇలా అవ్వలేదు నా జీవితంలో ఫస్ట్ టైం ఇలాగ నాకు తెలిసి అవ్వదనే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటున్నానంటే వన్ అవర్లో నేను ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు డొమెస్టిక్ కాదు కదా ఇది ఇది డొమెస్టిక్ ఏం కాదు కదా ఇంటర్నేషనల్ జర్నీకి అంతే కానీ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనలే తొక్కు 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 ఇంకా తొక్కు ఇంకా తక్కువ ఎప్పుడు ఆపకూడదు అమ్మయ్యా వచ్చాను రా నాయన వచ్చాను 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 ఇస్తాంబుల్ గోకర్ణ గోకర్ణ ఎయిర్పోర్ట్ గోకర్ణ ఎయిర్పోర్ట్ న్యూ నోట్ మనీ గుడ్ అదే దొంగన కొరక బాయ్ అదే నువ్వు మంచోడివే కానీ దొంగన కొరక యాభై రూపాయలు ఎక్కువ ఇచ్చాను డబ్బులు ఉంటాను బాయ్ సెర్బియా సెర్బియా ఫ్లైట్ అదే బాబు పరిగెట్టు పరిగెట్టు సెర్బియా సెర్బియా పరిగెట్టు పరిగెట్టు సెర్బియా సెర్బియా సార్ సెర్బియా నో వీళ్ళిద్దరూ చూస్తున్నారు కదా వీళ్ళు చూడడానికి చెవుకి రింగులు చూడడానికి ఎలాగున్నారంటే పోలీసులు లాగా ఉన్నారా మస్తిలో ఉన్న పోలీసులు అంటే నాకేం తెలుసండి కారులో నుంచి ఏ పోలీస్ అనేసి ఈ అన్నాడు 
ఈ రాని పోలీస్ అంటే నాకు డౌట్ వచ్చింది గెట్ డౌన్ కమ్ డౌన్ పోలీస్ అన్నాడు ఏమో ఈ సెటన్ చేసినాడు ఏమో ఎడ్జస్ట్ చేస్తారేమో ఎవరు తెలుసు అని చెప్పి వేర్ ఈజ్ యువర్ ఐడి కార్డు అని అన్నాడు ఆడికి మన్నిందరికి ఆడి ఎక్కడ మండాలి అక్కడ మన్నింది ఐడి కార్డు నన్ను అడుగుతావు అనేసి అవును మస్తిలో ఉన్నాడు అసలు అర్థం అవ్వట్లేదు చెవుకి రింగులు ఉన్నాయి పోగులు ఉన్నాయి అని పో అంటే మస్తిలో ఉన్న పోలీసులు కార్డులు చూపించారు కార్డులు చూపించగానే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడి కానీ అప్పుడు అడిగి చెప్పారు పోలీసులు ఇద్దరు అమ్మ అసలు ఏం జరిగింది అన్నారు ఏం జరిగింది అంతా చెప్పాను సార్ ఇలా ట్రైన్ ఆ ట్రైన్ పట్టుకొని నేను స్టేషన్కి వచ్చాను సార్ నేను నేను ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాలనుకున్నాను ట్యాక్సీ తీసుకున్నాను ఇలా డబ్బులు అడిగారు ఎక్స్ట్రా డబ్బులు అడిగేసరికి నా దగ్గర డాలర్స్ చేంజ్ అని చూపిస్తే చేంజ్ చూపించేలాగా ఎలా తీసేసుకున్నారు నా దగ్గర నుంచి యాభై వేల రూపాయలు డాలర్లు ఆరు వందల డాలర్లు తీసేసుకున్నారు సార్ ఇలా ఎలా జరిగింది సార్ అని నేను చెప్పాను అనమాట అప్పుడు ఏమన్నారంటే అమ్మ న్యాయం జరుగుతుంది నేనేం చెప్పాను సార్ నేను యూట్యూబర్ అండి సార్ నేను వచ్చి నేను ఎలాగైతే మాట్లాడాను సార్ నేను యూట్యూబర్ని నేను ఇండియా నుంచి వచ్చాను టర్కీ చాలా బాగుందని చాలా అందంగా ఉందని నీట్గా అన్ని వీడియోలు తీసి పెట్టాను చాలా చాలా బాగుందని చెప్పాను లాస్ట్ రోజు అంతా అయిపోయి అంతా బాగున్న లాస్ట్ రోజు ఇలా జరిగింది సార్ నేను చాలా అప్సెట్ అవుతున్నాను ఆ మనీ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే నేను ఇప్పించండి అని ప్రాధాయ పెడితే అలా ఏమన్నారంటే అమ్మ నీ డబ్బులు నీకు వస్తాయి ఏం పర్వాలేదు ఎందుకంటే సీసీ కెమెరా ఇది మెయిన్ సెంటర్ అనమాట ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర ఒక పదిహేను సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి ఆ సీసీ కెమెరా చెప్పి ఆ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో ప్రతి వాళ్ళకి రెండు నెంబర్లు ఉంటాయి అనమాట ఆ రెండు నెంబర్లు గుర్తించుకుంటే సరిపోతుంది ఆ ట్యాక్సీ స్క్వేర్ అనేసి నెంబర్ ఉంటుంది ఇరవై రెండు సో ట్యాక్సీ స్క్వేర్ అని చెప్పి రెండు నెంబర్లు ఉంటాయి అనమాట ట్యాక్సీ నెంబర్లు అనమాట ఆ ట్యాక్సీ నెంబర్లు చెప్పాలన్నమాట వీళ్ళకి కానీ నాకు గుర్తు లేదు ఆ రెండు నెంబర్లు నలభై రెండు ఇరవై రెండు ముప్పై రెండు నలభై రెండు డెబ్బై రెండు అలా ఉంటాయన్నమాట మాకు అసలు గుర్తు లేదనమాట సో వాళ్ళు అడిగారు నాకు గుర్తు లేదు సార్ అని చెప్పాను సో మేము మేము కెమెరాలు చెక్ చేసి నీకు చెప్తాము నువ్వేం చేస్తావంటే ఫ్లైట్ ఎన్ని గంటలకే అన్నారు రెండున్నరకి సార్ నా ఫ్లైట్ అని అన్నాను మరి టైం అయితే అయిపోతుంది టైం అయితే అయిపోయిద్ది టైం అయితే అయిపోయింది నువ్వు ఫ్లైట్ టికెట్ క్యాన్సల్ చేసేసే ఇప్పుడు అని అన్నారు ఓకే సార్ క్యాన్సల్ చేసేస్తారు మరి రిఫండబుల్ అన్నారు నాన్ రిఫండబుల్ సార్ అన్నాను ఓకే క్యాన్సల్ చేసేసి ఇక్కడ ఏదైనా మేము లాడ్జ్ కానీ హోటల్ కానీ అరేంజ్ చేస్తాం ఆ హోటల్లో ఉండు మేము కెమెరాలు చెక్ చేసి నీ డబ్బులు నీకు ఇప్పించేస్తాం షూర్ అయితే నీకు దొరుకుతుంది మమ్మల్ని నమ్ము కానీ ఇట్ విల్ టేక్ త్రీ ఫో మూడు నుంచి నాలుగు రోజులు పడుతుంది అని అన్నాడు అదేంటయ్యా అది నాలుగు మూడు నుంచి నాలుగు రోజులు పాటు ఏంటి అవ్వ మరి నాకు ఇది ఎలాగా నాకు మరి ఫ్లైట్ డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారు ఎన్ని డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారు అంటే హోటల్ మే అనగానే హోటల్ మేమే ఛార్జెస్ పెట్టుకుంటాం అని అన్నారు ఓకే అన్నాను కానీ నేను ఏమన్నానంటే దిస్ గాయ్ ఆల్సో విట్నెస్ సార్ బికాస్ హీ ఐ హ్యావ్ ఎ డౌట్ చెక్ హీజ్ మొబైల్ అన్నాను నాకు డౌట్గా ఉంది ఆ మొబైల్ చెక్ చేయండి ఎందుకంటే ఆడు ఆ దొంగలతో మాట్లాడారు వాళ్ళు వాళ్ళు దొంగలు అని అంటే ఆడు నన్ను బెదిరిస్తే ఆడు చెప్పట్లేదు అప్పుడు నా వా మొబైల్లో ఉన్న వాయిస్ కాదు ఎప్పుడైతే నాకు నమ్మకం వచ్చిందో ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రూఫ్లు ఇచ్చేస్తే మనల్ని బుక్ చేసేస్తే సినిమాలు ఎన్ని చూడలేదు అబ్బో మేము మా మేము ఓన్ ఆడకలం మమ్మల్ని ఎవరు మోసం చేయలేదు అయితే నేను మొబైల్లో నుంచి ఆడు ప్రాబ్లమా ప్రాబ్లమా యూట్యూబరా ఇండియన్ యూట్యూబరా ఇవన్నీ ఆడికి ఎనబెట్టాడు ఎనబెట్టగానే ఈరు నరాలు కోపం వచ్చి ఆయన కొట్టాడు తొంగన కొడక టూరిజం వచ్చిన వాళ్ళు ఇలా చేస్తామని టాప్ టాప్ అని కొట్టే గెలి తీసుకురా అది ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ దగ్గర డబ్బులు తీసుకురా అని అంటే ఇంకా ఈరు గోల గోల ఏరు తీసుకొని పరిగెట్టి పరిగెట్టి వెళ్ళి ఆడికి ఫోన్ చేసి మరి ఆ దొంగ దొంగ ఒకే ఇంట్లో ఉంటారు కాకపోతే మనం కనిపెట్టడానికే సమయం పడుతుంది సో వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ డబ్బులు పట్టుకొని వచ్చారు ఆ డబ్బులు పట్టుకొని వచ్చేలాగా వీళ్ళు చాలా చక్కగా మాట్లాడారు యు ఆర్ సో లక్కీ మ్యాన్ యు ఆర్ సో ఇంటెలిజెంట్ మ్యాన్ అని ఒక టర్కీ పోలీసులు నన్ను పొగుడుతుంటే ఆ సింగం సినిమాలోని నన్ను పొగుడుతున్నట్లు సూర్యాన్ని పొగుడుతున్నట్లు ఆనందంగా ఫీల్ అయిపోయాను అనమాట సో ఇంటెలిజెంట్ మ్యాన్ సో గుడ్ డోంట్ వరీ యువర్ గెట్ యువర్ మనీ యూ విల్ గెట్ ఫుల్ ఫ్లిజ్ అని అన్నారు నీ డబ్బులు నీకు వచ్చేస్తాయి ఏం ప్రాబ్లం ఏం ఫీల్ అవ్వక అని అన్నారు అనమాట సో చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను అనమాట ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీకు ఇంకో ఇక్కడ నన్ను తిట్టడంటే ఒక మాట చెప్తున్నాను నాకు ఆరు వందల డాలర్లు పోయాయి అని అన్నాను కానీ పోలీసులు అడిగారు ఎంత పోయాయంటే నేను ఒక వంద ఎక్స్ట్రా ఇచ్చేశాను ఏడు వందల డాలర్లు అన్నాను
యువర్ చాయిస్ అన్నారు నీ ఇష్టమే నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే లివిట్స్ ఆ లివిట్స్ నో ప్రాబ్లం అన్నాడు ఆయన ఏమన్నారంటే స్టిల్ యూ హ్యావ్ ఎ టైమ్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ ఫార్టీ ఫైవ్ హాఫ్ వన్ అవర్ సో మేబీ దిస్ గాయ్ గోయింగ్ ఫాస్ట్ నువ్వు అర వెళ్ళిపోతావు అరగంటలో ఇంకా అరగంటలో చెక్ ఇన్ అయిపోతే నువ్వు లెక్కీ అనమాట ఒకసారి ట్రై చేయు అయితే అయింది లేదంటే ఫ్లైట్ క్యాన్సల్ అవ్వదు అన్నారు కదా అని అన్నారు సో ఫ్లైట్ అయితే నేను క్యాన్సల్ చేయలేదు కాబట్టి ఇంకా డిస్కషన్లోనే ఉంది కాబట్టి సో నేను ఎందుకంటే నాన్ రిఫండబుల్ కదా క్యాన్సల్ చేసినా క్యాన్సల్ చేయకుండా మనకేం అవ్వదు సో కొట్టామంటే నూట ఇరవై స్పీడ్లో కొట్టాం ఒక ఉత్కంఠత టైప్ జర్నీ అనమాట ఎందు ఈ సిగరెట్ల మీద సిగరెట్లు సిగరెట్ల మీద దొంగతోనే ప్రయాణించాను మళ్ళీ దొంగడా కొడుకు నువ్వు ఎందుకు చెప్పావు మా బాసు కానీ మా నువ్వు నువ్వు తెలివైనోడు కదా అన్నాను చివరికి అది డబ్బులు కూర ఇచ్చాను చూడండి ఎంత ఇచ్చానంటే నాలుగు వేల ఐదు వందలు ఇచ్చాను ఎంత దొంగనా నా డబ్బులు నాకు వచ్చాయి కదా తప్పు దొంగ దొంగ తమ్ముడు తమ్ముడు ప్యాకెట్ ప్యాకెటే సో ఒక నూట ఇరవై స్పీడ్లోని నా కోసం కొట్టాడు ఓవర్ ట్యాకల్ చేశారు ఎందుకంటే పోలీసు అనుమతి ఇచ్చారు కదా తీసుకెళ్ళనేసి సో ఆ ధై ఆ ధైర్యంతో ఆడు వెళ్ళాడు అనమాట చాలా చాలా ఇదిగా ఉత్కంఠగా జరిగింది మొత్తానికి అయితే నేను ఎయిర్పోర్ట్ అయితే చేరడం జరిగింది మీరు చూసుకోవచ్చు ఈ ఇద్దరు మఫ్తి పోలీసులు మాట్లాడుతుంటే లోక లోకల్ పోలీస్ ఉంటారు కదా అక్కడ కంట్రోల్ పోలీసు ఆయన వచ్చాడు ఆయనకి ఇంగ్లీష్ రాదనమాట ఆయన వచ్చి ముగ్గురు మాట్లాడుకుంటున్నారు అన్ని డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు నీకు నీకు న్యాయం జరుగుతుంది అన్నాడు కానీ జస్ట్ అండి అర గంటలలో న్యాయం జరిగిందని మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో అర గంటలో న్యాయం జరిగింది నిజంగా ఒక యూట్యూబర్ అని చెప్పడంతోనే నాకు న్యాయం జరిగిందండి లేకపోతే న్యాయం కాదు కదా ఏమీ జరగదండి సామాన్య మానవుడికి ఒకలాగా న్యాయం యూట్యూబర్కి ఒకలాగా న్యాయం అని తెలియదేమో కానీ మామూలుగా అయితే మూడు నెలలు మూడు రోజులు అన్నారు కానీ యూట్యూబర్ నా దగ్గర ప్రూఫ్ ఉంది అనగానే జస్ట్ అరగంటలోనే న్యాయం జరిగింది నా డబ్బులు నాకు వచ్చేసాయి అంటే దొంగ దొరికిపోయాడు కదా ఇంకా పోలీసులు కీజీ అయిపోయింది పని అనమాట సో అలాగే అపాయాల్లో ఉండేటప్పుడు కొంచెం స్మార్ట్నెస్తో మీరు ఆలోచిస్తే మీకు ఎటువంటి అపాయం రాదని అపాయాన్ని కూడా ఉపాయంతో తప్పించుకోవచ్చని నాకు ఇలా జరిగిందంటే నాకు మీకు తెలిసిందే కదా నాకు ఈ స్కామ్లు రిస్క్లు అలవాటు అయిపోయింది జరుగుతున్నవి జరగబోతున్నవి అన్నీ నాకు తెలిసిపోతూ ఉంటాయి ఇదే కాలజ్ఞానం కాదు బ్రహ్మం గారి జ్ఞానం అంతకన్నే కాదు జస్ట్ కామన్ సెన్స్ అనమాట యాభై వేలు పోవడం ఏంటి పరాయి దేశంలో పోలీసులు తెచ్చి వెనక్కివ్వడం ఏంటి 